வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட பெரிய ஜாமுவான்கள் ஹீரோஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய விஷயஸ் ஐ மீன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் சார் வந்து சரத் சார் வந்து பற்றி சொன்னோன்னா சண்டை மாறுதோ நான் பூஜைக்கு போயிருந்தேன் அப்போ வந்து வேறு ஏதோ பிஸியாக இருந்திருப்பார் போல இருக்கு வெயிட்டாக இருந்தார் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்தோம் பன்னெண்டு கிலோ வரைச்சார் இந்த வயசில் எவ்வளோ தூரம் ஒரு சின்சியராக ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் அ வெரி ஃபோக்கஸ்ட் மேன் நாங்களாம் ஒரே காலகட்டத்தில் தான் சினிமாவுக்கு வந்தோம் பட் அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இன்னும் வந்து அப்ரிஷியேட்டபுள் வெரி ஃபோக்கஸ்ட் பர்சன் ஒரு தடவை எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது தெலுங்கு படத்தில் ஏதோ இது அடிபட்டுச்சு உங்களுக்கு அப்போ நிறையா வில்லன் படங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க இதெல்லாம் இதாகிட்டு ரொம்ப பிஸி வீட்டில் இருக்கவங்களே ஏர்போர்ட்டில் தான் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டுருப்பாங்க அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பார் இப்போ பட் வில்லன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பீரியடு அப்போ என் கூடயும் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ நான் பார்த்து பிஸியாக இருக்கும்போது கேட்டுட்டு இருந்தேன் எப்படி இவ்வளோ பிஸியாக என்ன எதுன்ட்டு இதில் வந்து கழுத்து அடிபட்டுருச்சு ஒரு நாள் என்ட்ட பேசி சொல்லலாம் எல்லா பிள்ளையும் திருப்பி அட்வான்ஸ் கேட்குறாங்கப்பா ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா இனிமேல் எந்திரி போனால் என்ன இருந்து ஃபைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன இதில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு தேர்த்தி மறுபடியும் வந்து அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஹீரோவாகி பெரிய பெரிய படங்கள் பெரிய சக்ஸஸை கொடுத்தவர் அது சாதாரண விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் வந்து இந்த படத்தில் போக மாதிரி தடைகளை உடி உடை தெரி அது மாதிரி நிறைய தடைகளை வந்து உடை தெரிந்த ஒரு மாதிரிதான் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்காகவும் இதுக்காகவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓடும் அப்புறம் வந்து ராதிகா மேடம் ராதிகா சரத்குமார் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அவங்கள வந்து நான் நினைக்கிறது வந்து உள்ளவங்களோட வாழ்த்துக்கள் தான் வந்து ஒரு படத்தை வந்து நிறையா சக்ஸஸ் பண்ண வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு பத பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரு கடன் மீடியாவிலேருந்து இன்னும் ஒரு இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் அவங்க நம்பி இன்றைக்கும் நல்லா இருந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்களோட வாழ்த்துக்களும் இந்த படத்தை ஒரு சக்ஸஸ்க்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் ஏ வெங்கடேஷ் சாரும் சார் வந்து சரத் சாரும் ஆல்ரெடி ஹிட் காம்பினேஷன் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச படம் தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லோரும் வந்து அதை அது நிறைய படங்கள் அவங்க இருந்து ஹிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ நல்ல படங்களை எடுக்கிறாங்க தனுஷ் தம்பி தனுஷ் அவர் வேலையில்லா பட்டத்தை பார்த்தேன் பிரமாக நிறைய படங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவங்களுடைய காம்பினேஷன் அவருடைய செலக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவருடைய தன்னம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ விஷ் ஆல் த சக்ஸஸ் ஃபார் ஃபில்ம் மாறி அதுக்கப்புறம் தம்பி விக்ரம்குமார் நான் வந்து சிவாஜி சார் ஃபேனு அவரை வச்சு தான் நான் சினிமாக்கே வந்தேன் அவர் அப்புறம் பிரபு சாரோட நான் ஃபஸ்ட்டு படம் நினச்சேன் அண்ணன் கூப்பிடுவேன் ரொம்ப பா என் மேலே ரொம்ப உரிமையாக இருப்பாங்க அவர் பையன் அரிமான் நம்பி பார்த்தேன் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருந்த எக்ஸலன்ட் இந்த படம் உனக்கு வெற்றியாக வரணும் அப்புறம் வந்து நான் நிறைய ஹீரோயின்ஸு உங்களோட ஐ மீன் படம் பார்த்துருக்கேன் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் கிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஆனால் படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஆம்பளையை கிஸ் பண்ணால் அது வந்து பாபி சிம்மா ஜிகர்தண்டா பார்த்துட்டு அவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு போய் கிஸ் பண்ணேன் அந்தளவுக்கு இஸ் டன் அ எக்ஸலண்ட் ஜாப் ஸோ ஐ விஷ் ஆல் த சக்ஸஸ் பாபி ஸோ ஐ விஷ் ஆல் த ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் த டிரெக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இது மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆனது நாலு படமுமே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சாரி கோல்டு பிடிச்சதுனால வாய்ஸ் கொஞ்சம் தடுமா தேங்க்யூ இருக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் வருகை தந்திருக்கிற கலை குழம்பை சார்ந்த அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏன்னா எல்லாரும் பேசியாச்சு பேச வேண்டியதாக எல்லா கருத்துக்களும் சொல்லியாச்சு எல்லாருக்கும் பசிக்குதுன்னு வேறு சொல்லியாச்சு சாப்பிட கூட மாட்டேங்கிறான் ரவி வேறு பேசியாச்சு எல்லாம் பேசின பிறகு நிறைவான இந்த விழா அருமையும் அனைவரும் பார்த்து வருகை தந்திருக்கிற நன்றி மாதிரி சொல்லிடுறேன் சண்டை மார்க்கத்தை பற்றி எல்லோரும் சொல்லியாச்சு இதில் வந்து வில்லன் அண்ட் ஹீரோ நான் வந்து வில்லனாக ஹீரோவான எனக்கு தெரியாது பல பேருக்கு வில்லனாக தெரியலாம் சிலருக்கு ஹீரோவாக தெரியுறேன் அதனால் இது வந்து வில்லனுக்கு தான் இன்றைக்கி நிறைய மரியாதை இருக்குது ஏன்னா இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் அந்த ஹீரோக்கும் வில்லனுக்கு ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹீரோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஸ் இஸ் கேர்ள் இஸ் இஸ் அதை பார்க்க எப்படி லவ் சொல்கிறதுன்னு தெரியாமே சுற்றி சுற்றி பன்னெண்டாவது ரீல் பதினோராவது ரீல் தான் லவ்வே சொல்லுவார் அது லவ்வியும் சொல்கிறது பதினோரு ரீல் ஆகும் ஆனால் வில்லன் பார்த்த உடனே ஐ லவ் யூ நெக்ஸ்ட் கம் டு பேட்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ இட்ஸ் வெரி கிளியர் வாட் இஸ் இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி கிளியர் அதுதான் வில்லனுக்கு ஹீரோ ஒரு வித்தியாசம் அதை நம்ம ஒரு பதினோரு ரீல் போன பிறகு லவ் பண்ணுவோம் இது வில்லன் வந்து உடனே இருக்கும் அந்த மாதிரி காட்சி இருக்கான்னு கே
நீங்கள் சௌத்ரி சார் ரவிக்குமார் வந்திருக்காங்க ஏன்னா குருவாக்கியவர்கள்னா அவங்க ரெண்டு தூண்கள் என்று சொன்னால் எங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது இவர் இங்கே வந்திருக்காங்க சௌத்ரி சார் சொன்னாங்க நான் வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு மாதிரி இருக்கேன்னு சொன்னால் அவர் சிறு தவறு பண்ணிட்டார் எனக்கு வயசு இருபது தான் எனக்கு கிடைச்சி முந்நூறு பொக்கிஷம் என்று சொன்னால் லிஸ்டன் ஸ்டீஃபன் அப்புறம் என்னுடைய பெட்டர் ஆஃப் இங்கே இல்லை அவங்க ஜியூரிக்கில் ஜாலியாக வந்து இங்கே சுவிட்சர்லாண்டில் வந்து ஸ்னோவில் ஜாலியாக சுற்றிட்டுருக்காங்க ஆனால் அவங்க அங்கேருந்து எனக்கு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸ்கைப்பில் போடலாமான்னு என்னுடைய அச்சா அவங்க வரவேற்பு வந்து ரயன் ராதிகாவை தான் சொல்லான்னு இருந்தேன் அது வந்து கடைசியில் நன்றியோட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல ஷீஸ் கெட்டிங் ப்ரிப்பேர்ட் என்னுடைய சன் ராகுல் சாரத்து கூட இங்கே இருக்கான் அவங்க கூட பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் ஸோ எல்லாேருக்கும் மருகை இருந்த அனைவருக்கும் இந்த குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் பத்திரிகை சகோதரிகள் புகைப்பட நிபுணர்கள் பத்திரிகை சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மீண்டும் ரீலோடன்னு போட்டிருந்தாங்க சரத்குமார் லீடோட் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணை வந்து ரீலோட் பண்ணியிருக்கேன் நினச்சிடாதீங்க இட் இஸ் நதர் எஃபர்ட் அந்த எஃபர்ட் வந்து வெற்றி பெறணும் இதில் வந்து ஒரு ஹீரோ வில்லன்ற ரோல் வந்து மிக கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவர் உன்னர் படம் இந்த மேஜிக் ஃபிலிம்ஸ் வந்து வேண்டும் டு ஃபினிஷ் விடியல் படம் அந்த செல்வராஜ் அன்பு சௌதரி செல்வராஜ் வந்து இந்த படத்தை வந்து இயக்கியிருக்கார் அந்த சினேகா மைசல் ஆக்டிங் இந்த மூவி அது வந்து ஒரு 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 ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் சப்ஜெக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருந்து இட் கம்ஸ் ட்ராவல்ஸ் ஆல் த வே டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அது முடியும் தருவாயில் இருக்குது அந்த படத்தையும் சேர்த்து அடுத்த வருஷம் அட்லீஸ்ட் வில் ஹவ் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ் இங்கே எல்லாேருக்கும் எந்த இங்கே உள்ள எல்லா படங்களுடைய இயக்குநர்களுக்கும் இந்த படங்களுடைய ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் க்ரூ ஆஃப் ஆல் தி ஃபிலிம்ஸ் ஐ விஷ் யூ ஆல் கிரேட் சக்ஸஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் டூ ஹீரோயின்ஸ் ஃபார் ப்ரெசென்ட் இயர் ஓவியா அண்ட் கீர்த்தி அண்ட் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க ஏன்னா ரவி சொல்லும் போது சரியாக சொல்லணும் நீங்கள் வந்து அந்த இது செல்வமணி சொல்லும் கூட சரத் எந்த டார்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்ன டார்கெட்னு சொல்லணும் ஸோ தப்பாக நினச்சி கூட என் டார்கெட் வந்து படம் நல்லா போகணும் பணம் நல்லா சம்பாதிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்து தான் ஆமாம் அதனால் வந்து டார்கெட் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் ஆல் மை டார்கெட்ஸை வெரி கிளியர் மை டார்கெட்ஸ் வெரி கிளியர் புல்ஸ் ஐயாக இருக்கணும் எதாக இருந்தாலும் இது எல்லாமே புல்ஸ் ஐயாக தான் இருக்கும் ஸோ த புல்ஸ் ஐ வி ஆல் தி ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் ஐன் ஆல் தி எஃபர்ட்ஸ் தட் வி டேக் இன் மேஜிக் ஃப்ரேம்ஸ் டுகெதர் வித் ராதிகா மைசல் அண்ட் ஜஸ்டின் ஸ்டீஃபன் வி வில் டெடிகேட் ஆர் செல்ஸ் டில் தி எண்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப்ஸ் டு டு குரூட் ஃபிலிம்ஸ் குவாலிட்டி ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் வில் சீ டு தட் த இண்டஸ்ட்ரி சர்வைஸ் வித் அவுட் வீடியோ பைரசி எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு சொன்ன ரவி சொன்ன கருத்துக்கள் சிரிச்சுட்டு சொன்னால் கூட என்எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்களைப் போல சிரித்து கொண்டு ஆசியமாக சொன்னாலும் பல கருத்துக்களை வச்சுருக்காரு ஏன்னா அந்த கதை திருட்டை பற்றியும் சரி கடைசி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதுன்னு சொல்கிற கருத்துக்கள்லாம் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எந்த ஒரு படத்தை யார் இவங்க தடுத்த முடியாத அளவுக்கு நடிகர் சங்கத்தில் ஒரு தீர்மானம் போடுவதாக இருக்கின்றோம் ஏன்னா யாருமே கடைசி வந்து இந்த காரணத்துக்காக வரல அந்த காரணத்துக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னால் முதல் குரல் நாங்கள் பல தடவை கொடுத்துருந்தாலும் இனிமேல் வந்து ரெசல்யூஷனாக போட்டு அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி யார் தடுத்தாலும் மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடத்தி வந்து முடிவு பண்ணுறோம் ஏன்னா தயாரிப்பு என்பது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நான் கூட நினைச்சிருக்கேன் அடுத்த ஜென்மத்தை நான் வந்து நல்ல பம்பா பார்த்தா கூட படம் எடுக்க தெரியாது எனக்கு அந்த அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு சினிமா இருக்கு அந்த சினிமா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் வீடியோ பரிசு பற்றி பல தடவை பேசிட்டோம் திருடாய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாதுன்னு உண்மை ஏன்னா பார்க்க அவங்க பார்க்கக்கூடாது உங்க பக்கத்து உங்க வீட்டில் டிவி இல்லாட்டி பக்கத்து டிவியை கூட உங்க வீட்டில் வச்சு நீங்க பார்க்க மாட்டேங்க கிரைம் உங்களுக்கு தெரியும் சேம் திங் இந்த செக்ஸஸ் ஓவர் இயர் ஏன்னா டிக்கெட் ரேட்ஸ் வேற அதாவது ஒரு நாங்கள் வந்து பத்து படமும் பார்க்கணும் நான் பெரிய தீ தீவிர சினிமா ரசிகன் நான் பத்து படமும் பார்க்கணும் பத்து படம் பார்க்குறதுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா ஆகுது என் சம்பளம் ஐயாயிரம் ரூபான்னு சொல்லிட்டு திருட்டு விசிறி பார்ப்பது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றம் என்பதை உணர வேண்டும் ஏன்னா கலை உலகம் நல்லா இருக்கணும் இங்கே போய் உட்காந்தா தான் சிரிச்சுட்டு வரோம் சிந்திக்கிறோம் இதான் நடக்குது எல்லா விஷயங்களும் நல்ல விஷயங்களும் சொல்கிறோம் எப்படி இருக்கக்கூடாது கெட்டவரையும் காமிக்கிறோம் நல்லவரையும் காமிக்கிறோம் ஆக சினிமா வாழ்வதற்காக நம்ம அனைவரும் பாடுபடும் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறது அந்த அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஆமாம் இசை வெளியீடு ரவிக்குமார் அவர்கள் பேசிய பிறகு என்னை இயக்கிய ரவிக்குமார் அவர்கள் பேசிய பிறகு இசை வெளியீடு நானே அவரோட ஒரு பத்து படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஹீரோ தான் பட் எங் ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோன்னு வேற யாரும் சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல ஓவியா சொல்லியிருந்தாங்க அது என்ன விஷயம் தெரியல ரியலி இஸ் எங் ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோ அவர் ரவியான சொல்ல மாதிரி நம்ம
இந்த பாடல்கள் மட்டுமல்ல ஜேம்ஸ் வாசந்த் வந்து நான் விரோதின்னு சொன்னார் இல்லை நீங்கள் கால் மேலே கால் போட்டு அன்றைக்கி விமர்சனம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களை நான் விரோதியாக பார்த்தேன் நீங்கள் எப்போ மியூசிக் டேரக்டர் ஆனீங்களோ அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ எல்லா இயக்குநர்கள் வெங்கடேஷார் பாலாஜி மோகன் புதுசாக வந்திருக்க மிஸ்டர் ஆடம் தாசன் அப்புறம் விஜய் எல்லா இயக்குநர்களும் அந்த எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் எல்லாரும் ஆபரம் வெற்றியடைய எல்லாம் அல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மோகன் ராம் சார் இது என்ன மாயம் குரூ மாரி குரூ அண்ட் பாம்பு சட்டை ராதா ரவி சார் கேன் யூ பிளீஸ் ஹவ் யூ யம் உதயகுமார் எங்க கேமராமேன் சிறந்த கேமராமேன் உதயகுமார் எங்க வெளியிட மேஜிக் ஃப்ரேம்ஸ் என்னோடய குடும்பம் சண்டை மாறுதம் மாறி இது என்ன மாயம் பாம்பு சட்டை மட்டும் இல்லாமல் மேஜிக் ஃப்ரேம்ஸ் பண்ணுற எல்லா படங்களுமே வெற்றி படங்கள் அவை அமையும் ஏன்னா ஒவ்வொரு படத்துக்கு பின்னாடியும் லிஸ்ட் அண்ட் சரத் சார் ராதிகா மேம் அவ்வளோ உழைப்பு போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு படத்துக்காகவும் அவ்வளோ மெனக்கெடுதல் இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லா படங்களுமே வெற்றி அடையும் சரத் சார் நீங்கள் எப்போவுமே வயசு பற்றி பேசும்போது எங்களெல்லாம் விட சின்னவராக காமிச்சிக்கிறதுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணுவீங்க பட் இனிமேல் நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேணாம் யூ எஃபர்ட்லெஸ்லி லுக் ஸோ யங் ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் இங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா படங்கள் சம்மந்தப்பட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ